Geçen hafta hayata bakışımı değiştiren inanılmaz bir cümle duydum. 90 yaşındasın ve ölüyorsun. Tekrar dünyaya gelecek olsan ne yapardın? Bu bana yıllar önce yazmış olduğum ölmeden önce yapılacak şeyler listemi hatırlattı. Başlamam için gerekli olan işaret buydu. Işığı kapattım. Kapıyı çektim. Ve hemen havaalanına gittim. Güzel bir gülümseme. Pasaport kontrolü. Neyse ki çantamdaki bombaları fark etmediler. Her zamanki gibi az kalsın uçağı kaçırıyordum ama yetiştim ve sizlere bir snap bile çektim. Ve hoşçakal İstanbul. Uçak kalktı, film izledim, yemek yedim. Hatta bayağı yemek yedim. Sonra uyku bandını fark etmeden ters takıp yattım. Welcome to Dubai International Airport. Uçaktan iner inmez bir izleyicimle karşılaştım. Görüşürüz Eşekal. Ben de. Artık hiç bilmediğim bir ülkede tek başımayım. Taksiye bindim ve hemen eşyalarımı bırakmak için otele gittim. İlk olarak buradan dalış yapmak için Dubai Mall'a gideceğim. Köpek balıklarıyla yüzmek için dünyanın en büyük akvaryumuna geldim. Burada bana ölürsen bizden değil sözleşmesi imzalattılar. Belgesellerden aşina olduğum büyük beyazda sonunda göz göze geldik. Otele gittim, uyudum ve inanılmaz erken bir saatte kalktım. Çölde saat 6. Balonu şişirdiler ve havalandık. Hayatımda gördüğüm en güzel manzaraydı. Çölün ortası, uçan bir balon ve 2000 metre yükseklik. Gayet yumuşak bir iniş yaptık. <gülüyor> Çölden sonra biraz su sporlarına sardım. Hiç ummadığım bir anda başıma çok kötü bir şey geldi. Wait, wait, stop, stop. Az önce çantamı takside unuttum. Pasaportum, cüzdanım ve ana kameram 3 günlük içinde yaptığım tüm çekimler telefonumda içindeydi. Saatlerce taksinin geri gelmesini bekledim ama gelmedi. Ben de otele döndüm ve odanın telefonu çaldı. Hello. Okay. Okay, I'm coming. Okay. Taksici çantamı geri getirmişti. Oh, kameram. Oh, var ya her şeyden çok şu görüntülerin gideceğinden korkmuştum. Pasaport, cüzdan. Cüzdan da burada. Oh, soğuk su. Soğuk su. 
Çok şey yaşadım ama en büyüğüne sıra şimdi geldi. Hazırlandım, uçağa bindim ve 15 dakikalık bir uçuş sonrasında 12.000 fitte yani 4.000 metre yükseklikteydim. İşte tam bu anda hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. Şu an hissettiklerimi anlayabilmeniz için önce beni tanımalısınız. 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldim. Çok zor bir çocukluk geçirdim ve çok zor şeyler atlattım. Bir gün tam ümidimi kaybedecektim ki tamamen eğlence amaçlı bir YouTube kanalı açtım. Ve şimdi buradayım. 1 milyon takipçiye ulaştım. 90 yaşındayım ve ölüyorum. Tekrar dünyaya gelecek olsam ne mi yapardım? Dünya uçsuz bucaksız bir yer ve ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Bu yüzden her gün bugün son günümüzmüş gibi yaşamalıyız. Bu yolculuk nasıl biter bilmiyorum ama daha yeni başlıyor. Bakalım.